vrlo se često na stablima i granama drvenastih voćnih vrsta, kao i nekog drugog ukrasnog drveća i grmlja, zapaža pojava lišajeva. Često se ljudi pitaju da li je to opasna pojava, pa ćemo u ovom videu to pokušati objasniti. Lišaj se javljaju na gotovo svim voćnim vrstama, posebice na šljivi, orahu, jabuci i kruški, pogotovo u ekstenzivnim ili napuštenim voćnjacima. A šta je to u stvari lišaj? Lišaj je vrlo specifična zajednica dva organizma, alge i gljive, koji žive u takozvanoj simbiozi ili suživotu, od kojeg oba organizma imaju zajedničku korist. Od algi su zastupljene uglavnom zelene ili modro zelene alge, a od gljiva najčešće gljive mješinarke čija se plodna tijela vrlo lako uočavaju u unutrašnjosti tijela lišaja. Na prvi pogled može se činiti da se radi o parazitima koji crpe samu biljku, međutim to nije baš tako. Lišaj kao zajednica funkcionira tako da alge fotosintezom stvaraju organske tvari, a gljiva nabavlja vodu i mineralna hraniva pa se tako nadopunjuju. Na biljkama nisu paraziti, iako se tako na prvi pogled čini. Žive samo na površini biljnih organa pa spadaju u takozvane epifite, ali od biljaka ne uzimaju vodu i hranjive tvari, što znači da ne ulaze u biljno tkivo kao paraziti. Međutim, njihova pojava, unatoč tome što nisu paraziti, posredno može izazvati štete na biljkama, jer mogu smanjiti životni potencijal biljke, ali i mogu biti pogodno stanište za naseljavanje nekih štetnika. Lišajevi se obično javljaju na starijim vočkama, ali učestala je pojava i na vočkama koje su tek na početku životnog vijeka. Postoji više od 15.000 vrsta lišajeva, a znanost ih svrstava u vrlo dobre bioindikatore ili biološke pokazatelje čistoće zraka i sveukupne čistoće staništa i okoline. Obično se javljaju na starijim vočkama, a ako se počnu javljati i na mladim, onda je to znak da su te vočke slabije kondicije, odnosno da su oslabljene od raznih faktora nepovodne sredine. Gotovo se nikada ne javljaju u intenzivnim vočnim nasadima ili vrlo rijetko, i to samo u slučaju ako se ne provodi uobičajena zaštita fungicidima. Za borbu protiv lišaja koriste se upravo razni fungicidi. Naime, većina tih fungicida, pogotovo onih na bazi bakra, prilično ih dobro suzbija, pa se lišajevi iz tog razloga nikada ne javljaju u voćnjacima s redovnom zaštitom fungicidima.
S druge strane, njihova pojava na vočkama je najbolji znak dobrih ekoloških uslova koji vladaju u vočnjaku. Nikada ne rastu tamo gdje je zrak zagađen i gdje ima toksičnih ostataka. Također, neki liševi mogu biti izrazito dekorativni, pa su jako omiljeni na ukrasnim drvenastim vrstama u kućnim vrtovima. Na šljivi se pojavljuje najčešće lišaj pod nazivom Evernia prunastri, a na orahu žuti lišaj Santoria parietina. Na njih dobro djeluju svi bakreni fungicidi, pa se kasnim zimskim špricanjem i tretiranjima na početku vegetacije, koja se redovno provodi u voćnjacima, ujedno su zbijaju i lišajevi. Ostale hemijske mjere su zbijanja nisu potrebne. Jedan od ekoloških načina suzbijanja nečistoća po stablu voća jeste i tretiranje krećom i modrim kamenom. Ovaj tretman se često radi dva puta, i to u kasnu jesen i na kraju zime. Svrha tog tretmana je zaštita voćke od štetnika poput kukaca koji se zavlače pod koru u kojoj prezimljavaju, te na proljeće rade štetu na samoj voćki. Razvojem lišaja na kori javljaće se i sloj mahovine, a to će uzrukovati zadržavanje vlage na kori drveta koja dovodi do propadanja same kore. Pored toga, zadržavanjem vlage u pukotinama ili ispod mahovine i lišaja u zimskom periodu dovesti će do smrzavanja same kore, odnosno pukotina u kojima se nastanila mahovina ili lišaj. Led će svojim širenjem uzrokovati razaranje kore, što će omogućiti još pogodnije mjesto za nastanjivanje mahovine i višaja. Takva dugogodišnja reakcija dovesti će do uništavanja same kore, te će takva vočka imati kraći životni vijek. Da bi spasili naše vočnjake od ovih pojava, koristit ćemo spomenute metode, prvenstveno se bazirajući na ekološku borbu, a za veće plantaže bi ipak preporučili upotrebu hemijskih preparata. Na našem kanalu imate detaljan video o pripremi kreća i modrog kamena te zaštiti voćaka na taj način. Govorili smo o razlozima te radnje i kada i zašto se obavlja. Također imate i video o proljetnoj zaštiti vočnjaka, pa možete poslušati kako se najbolje može odraditi taj dio posla.
Neke voćne vrste su već krenule sa razvojom, a vremenske prilike po sadašnjim izgledima ne idu im u prilog. Ako se sada krenu dalje razvijeti, uskoro će doći i do cvjetanja, pa će biti potrebno zaštititi ih od mraza. O toj temi imate također poseban video, pa se možete preventivno informirati ako vam te metode nisu već poznate.